smileytrips.com the domestic and international tour expert download smileytrips.com app for all your travel needs மக்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும் வணக்கம் நேர்பட பேசு நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் கர்நாடக மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் புலிகேசி தொகுதிக்கு அதிமுக வேட்பாளரை அறிவித்திருக்கிறார் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி இதற்கு முன்பு பாஜகவோடு சேர்ந்து அதிமுகவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது இருதரப்பிலும் ஒருமித்த கருத்து ஏற்பட்டால் அதிமுகவுடைய வேட்பாளர் நிறுத்தப்படலாம் என்று எதிர்பார்ப்பு நிலவியது தற்போது பாஜக மூன்று கட்டங்களாக வேட்பாளரை அறிவித்த நிலையில் அதிமுக தன்னிச்சையாக வேட்பாளரை வெளியிட்டிருக்கிறது இன்னொரு புறத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்படின்ற பதவிகளோடு தேர்தல் ஆணையத்தில் ஆவணங்கள் இருக்குது அதை வந்து பொதுச் செயலாளர்னு மாற்றணும் அப்படின்னு இபிஎஸ் தரப்பு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தை நாடி இருக்கிறாங்க தேர்தல் ஆணையத்திற்கு இந்த மாதிரி உத் உத்தரவை பிறப்பிங்கன்னு தேர்தல் ஆணையம் பத்து நாட்களுக்குள் முடிவெடுக்குமாறு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதை வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பி இந்த வழக்கையும் முடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஓபிஎஸ் தரப்பும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறாங்க இது மாதிரி எந்த விதமான ஒப்புதலும் வழங்கக்கூடாது அப்படின்னு இந்த நிலையில தான் கர்நாடக மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்திருக்கிறார் திரு இபிஎஸ் கர்நாடகாவில் வேட்பாளரை அறிவித்த இபிஎஸ் இரட்டை இலையை உறுதிப்படுத்தவா இல்ல பாஜகவுக்கு நெருக்கடி தரவா அப்படிங்கிற தலைப்பில் தான் இன்றைய நேர்பட பேச பேச இருக்கிறோம் அதிமுக ஆதரவாளர் இபிஎஸ் ஆதரவாளர் திரு சுரேஷ் கண்ணன் பங்கேற்றிருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் இணைந்திருக்கிறார் விரைவில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் திரு புகழேந்தி மற்றும் வலதுசாரி கருத்தாளர் திரு ரமேஷ் சேதராமன் ஆகியோர் இணைய இருக்கிறார்கள் வணக்கம் பிரியன் என்ன நோக்கம் கர்நாடக மாநிலத்தில் வேட்பாளரை அறிவிக்கணும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சட்டமன்ற தேர்தலையும் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இணைந்து ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளரை வந்து அவங்க அறிவித்தாங்க ஆனால் இந்த முறை அறிவிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது பாஜகவோடு கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் அவங்க நடத்தினாங்க அதில் எந்த விதமான முடிவும் எட்டப்படாத நிலையில் இபிஎஸ் அறிவித்திருக்கிறார் என்ன காரணமாக இருக்கும் யாருக்கான செய்தி இது போன தடவையே அவங்க கூட்டணியில் இல்லை பாஜக கூட்டணியில் இண்டிபெண்ட் எயிட்டீனில் அதில் வந்து இப்போ அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கிற அந்த கேண்டிடேட் அன்பரசன் வந்து அவரும் போட்டி போட்டார் இண்டிபெண்ட்லாம் தான் போட்டி போட்டார் அறுநூற்றி முப்பத்தாறு ஓட்டு வாங்கினார் ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்க இப்போ வந்து இவங்க வந்து ஸோ கர்நாடகாவில் வந்து ஏற்கனவே கூட்டணியில் அவங்க இல்லை முதல்ல கர்நாடகாவில் வந்து அதிமுக வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி கிடையாது அது ஸோ ஒரு ரிசர்வ்டு சிம்பல் அது கிடையாது அதனால் இவங்க கர்நாடகா தேர்தலை வச்சு தேர்தல் கமிஷனில் வந்து என்னை பொதுச் செயலாளர்னு ஒரு பதிவை நீங்கள் போடுங்க அப்படின்றது வந்து அந்த வாதம் வந்து சரியானு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு பொதுக்குழுவில் என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க என்னை போடுங்கன்னு கேட்கறது ஒரு விஷயம் இருக்கு கர்நாடகா தேர்தலில் காட்டி அந்த அந்த அவசரத்தை பயன்படுத்தி சொல்றது இருக்கு இல்லையா அது ஒரு சரியான அணுகுமுறையா தெரியல ஏன்னா உங்க கர்நாடகாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி கிடையாது எப்படி போனாலுமே சுயேட்சை செயலம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போறது பாஜகவோட கூட்டணி இருந்து போன வாட்டியே கிடையாது அதனால இந்த வாட்டி இல்லாத இருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியம் கிடையாது ரெண்டு முயற்சிகளும் ஏன் எடுக்கிறாங்க பாஜகவோடு கூட்டணி பேசி அதுல ஒரு ஒருமித்த கருத்து வந்து வேட்பாளர் நிறுத்திடலான்ற ஒரு முயற்சியும் எடுக்கிறாங்க இன்னொன்று கோர்ட் மூலமாக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க சொல்லி ரெட்டலையை வாங்க முடிஞ்சு ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்மில் கையெழுத்து போட்டுற முடியுமான்னு ஒரு முயற்சியில் எடுக்கிறாங்கள்ல இந்த முறை இந்த அளவுக்கு அவங்க முயற்சி எடுப்பதற்கான காரணங்கள் என்ன இந்த ரெண்டாவது முயற்சி சரியில்லைன்னு சொன்ன உங்ககிட்ட ரெட்டையலை சின்ன வாங்குற முயற்சி வந்து சரியான அணுகுமுறை பெரிய அளவில் பயன் கொடுக்க போகிறது இல்லை அது பெரிய அளவில் கை கொடுக்காது இந்த ரெட்டலில் தீர்மானிக்கிற ஒரு சரியான ஒரு அப்ரோச்சும் கிடையாது சரி ஸோ பொதுக்குழு தீர்மானத்தின் படி போகிறது சரியான அணுகுமுறை இப்போனா அவங்க பாரதிய ஜனதாவோட அந்த கூட்டணி இருக்கு இல்லையா அது வந்து இவங்க வந்து இவங்க பாரதிய ஜனதாவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் வர கூட்டணின்றது ஒரு அது வந்து மேரேஜ் ஆஃப் கம்பல்ஷன் அது ஒரு அது வேற வழி இல்லை அது தட் தட் ஷுட் பி லைக் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் அது இருக்கு இது அண்ணாமலையும் எடப்பாடியும் என்ன வேணா பேசிக்கலாம் எது வேணா பண்ணிக்கலாம் பட் அல்டிமேட்லி அது கடைசியில் அங்கே தான் போய் முடியும் என்னுடைய கருத்து ஏன்னா பாஜக மேலிடத்துக்கும் வந்து அதிமுக விட்டா வேற வழி கிடையாது அதிமுகவுக்கும் பாஜக விட்டா வந்து ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு கூட்டணி தோழன் யாரும் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேடு ஃபார் ஈச்சதுன்ற மாதிரி இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் இடையில நடக்கிற இந்த சண்டையெல்லாம் வந்து பாசிங் கிளவுட்ஸ் தான் தேர்தலில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் சரியாயிடும் என்பது என்னுடைய கருத்து மேலிடம் வந்து அதிமுக கூட்டணியில் போகிறதுல உறுதியாக இருக்காங்க உறுதியாக இருக்காங்க அதிமுக இருக்கிற மேலிடமும் அதே மாதிரி தான் உறுதியாக இருக்காங்க நான் வெளியில் காமிச்சிக்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் அவங்களும் உறுதியாக தான் இருக்காங்க அவங்க மேலிடத்தில் பல பேர்கிட்ட பேசும்போது பாஜக கூட தான் அல்டிமேட்டாக கடைசியில் போகுன்ற மாதிரி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க ஆக்சுவலாக வெளியில் வந்து தோற்றம் வந
ஆன்டி டிஎம்கே ஓட்டோ இல்லை திமுகவுக்கு எதிரான ஒரு ஆன்டி இன்கமன்சி ஓட்டையோ நீங்கள் அப்போ தான் வந்து கன்சல்டேட் பண்ண முடியும் யார் பாஜக அதிமுக கூட்டணி சேர்ந்துருந்தால் தான் அதிமுக தனியாக இருந்தால் எடப்பாடி தனியாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர் கன்சல்டேட் பண்ணவும் முடியாது அவர் கூட எந்த கூட்டணி கட்சியும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அவங்க பாஜக தனியாக இருந்தாங்கன்னா பாஜக கூட சில கட்சிகள் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கலாம் பட் எடப்பாடி கூட எவ்வளோ பேர் வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா எடப்பாடியும் பாஜகவையும் ஒன்றாவே பார்க்குற ஒரு ஓட் பேங்க் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்குது எடப்பாடி தனியாக இருந்தால் கூட அவர் பாஜகவோட சேர்த்து தான் பார்க்குறதுக்கான இவர் நாளைக்கு பாஜகவோட சேருவார் இல்லை பாஜகவோட சேர்ந்துருப்பார் பாஜக விட்டு வெளில வர மாட்டார் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் இருக்கு எடப்பாடியும் பாஜகவையும் ஒன்னா சேர்த்து சேர்த்து தான் பாக்குறாங்க அந்த ஓட் பேங்க் தான் தமிழ்நாடு ஏடிஎம்கே இல்லை இல்லை நான் சொல்றது ஆன்டி டிஎம்கே ப்ரோ டிஎம்கே ஓட் பேங்க்கோ இல்லை ஆன்டி டிஎம்கே ஏடிஎம்கே ஓட் பேங்க்கோ அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா வந்து எடப்பாடியும் மோடியும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் அவங்க பிரிய மாட்டாங்க அவங்க ஒன்னா தான் இருப்பாங்க அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கு ஸோ ஆன்டி மோடி இங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆன்டி மோடி ஓட் பேங்க் தான் டிஎம்கே உடைய ஸ்ட்ராங் ஹோல்டா இருக்கு ஸோ இவர் வந்து எடப்பாடி தனியாக போனாலுமே ஆன்டி மோடி ஓட் பேங்க்கை வாங்க முடியாது ஆக்சுவலாக வந்து அதனால் வந்து இது வந்து இந்த இப்போ நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு பாசிங் கிளவுட் மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் அது வந்து பாஜக அண்ணாமலை என்பவர் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் அதை செய்கிறாரா இல்லை மேலிடத்தோட பர்மிஷனோட செய்கிறாரன்றது இன்னும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அது நமக்கு தெரிய வரும் அவங்க ஆசீர்வாதத்தோட செய்கிறாரா இல்லை தனியாக அவரே வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக தன்னை வளர்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சிகளில் இறங்கி அதை செய்கிறாரன்றது இன்னும் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே தெரிய வரும் ஸோ இந்த கர்நாடகா எலெக்ஷன்ஸில் அவங்க அணுகுமுறை தவறுன்னு நான் சொன்னேன் நான் பொதுக்குழு தீர்மானத்தின்படி என்னை வந்து நீங்கள் பதிவு ஏற்றுங்க அப்படின்னு எடப்பாடி சொல்கிறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஏன்னா அதிமுகவில் இப்போ நடக்கிற விஷயங்கள் என்னென்னா ஓபிஎஸ்க்கு மிபிஎஸ்க்கு நடக்கிற விஷயங்கள் அது இன்னும் வந்து பிளவுன்ற அந்த அந்த இன்று எஜிக்கு போல கட்சிக்குள்ள ஒரு பவர் ஸ்ட்ரகிள் தான் போயிட்டு இருக்கு கட்சிக்குள்ள பவர் ஸ்ட்ரகிள் வரும்போது கட்சியில் வந்து பவர்ஃபுல்லாக வந்து தனி நீதிபதி தீர்ப்பு பொதுக்குழு வந்து செல்லும் தீர்மானங்கள் செல்லுன்ற போது பொதுக்குழு ஒரு சுப்ரீம் பாடின்றத எல்லோருமே ஏற்றுப்பாங்க ஏற்றுக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஓபிஎஸ் உடைய அந்த அவர் தார்மீக ரீதியில் ஓபிஎஸ்க்கு ஒரு ஹோல்டு இருக்குன்னு என்னோட கருத்து இருந்தாலுமே ஒரு சட்ட ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது எடப்பாடிக்கு பின்னாடி ஒரு ஆதரவு இருக்குது பொதுக்குழு ஆதரவு இருக்குது ஆனால் அதை சொல்லி வந்து பதிவு ஏற்றணுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அவர் எடப்பாடி எடுத்திருக்கிறது கரெக்டான விஷயம் அதே சமயத்தில் வந்து இந்த இன்டர்னலாக இருக்கிற பவர் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கிறதுனால அது வந்து நான் தான் ஒருங்கிணைப்பாளராக கண்டிச்சூவ் பண்ணுறேன் இல்லைப்பா உன்னை நான் நீக்கிட்டேன் நான் வந்து பொதுச் செயலர் ஆகிட்டேன்னு ஓபி இபிஎஸ் சொல்கிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து இன்டர்னலாக நடக்கிற விஷயங்கள் நாளைக்கு ஓபிஎஸ் தனியாக போய் நான் ஒரு பொதுக்குழு கூட்டுறேன் என்கிட்ட ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க அப்படி நான் தான் உண்மையான அதிமுகன்னு சொல்லி போகும்போது தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் உண்மையிலே டிசைட் பண்ணுவாங்க இவர் பின்னாடி எத்தனை எம்எல்ஏ இருக்காங்க இவர் பின்னாடி எத்தனை எம்பி இருக்காங்க சாதி கேலி கேஸ் அந்த கேஸ் எல்லாம் அதுல அப்பதான் வரும் இப்ப உட்கட்சிக்குள்ள பிரச்சனை உட்கட்சி பிரச்சனை எலெக்ஷன் கமிஷன் முடிவெடுக்க எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன அவங்களுக்கு என்ன இதுல ஹோல்டு இருக்கா வேணா மேக்சிமம் என்ன சொல்லலாம்னா கேசஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த பி ஃபார்மோ ஏ ஃபார்மோ இல்ல வாட் எவர் மேபி நீங்க பொது செயலாளர் சொல்றதுக்கான உரிமை இன்னும் உங்களுக்கு வரல கேசஸ் எல்லாம் பைனலைஸ் ஆகட்டும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த அவங்க சொல்லலாம் ஒருவேளை பாஜக ஆதரவு எடப்பாடிக்கு இருந்ததுன்னா எடப்பாடியே பொதுச் செயலாளர் நாங்க ஒத்துக்கிறோம் கூட சொல்லலாம் இல்ல திரு எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்பார்க்கிற மாதிரி கர்நாடக தேர்தலுக்கு முன்பாக எலெக்ஷன் கமிஷன் இப்ப ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் எதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி குடுக்குறதுக்கான தேவையும் இங்க வரலன்னு என்னோட அபிப்ராயம் ஓகே ஓகே திரு சுரேஷ் நான் அப்ப என்ன அடிப்படையில் இந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது பொதுச் செயலாளர்னு மாத்துங்க கர்நாடக எலெக்ஷன் வருது அப்படினா அத மேற்கோள் காட்டி நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டிய தேவை என்ன இருக்கு வணக்கம் கர்நாடக எலெக்ஷன் ஒரு காரணம் தேர்வு முடிந்து விட்டது பொதுச் செயலாளர் தேர்வு முடிந்து ரெண்டு முறை தேர்தல் கமிஷனுக்கு கொடுத்தாச்சு தேர்தல் கமிஷன் முறையாக செயல்படணும்னா உடனடியாக ஏற்றுக்க நீதிமன்றம் வரைக்கும் போய் பெற்ற தேர்வை கொடுக்கப்பட்டது உடனடியாக அவங்க செயல்படுத்துவதுதான் நியாயமான விஷயம் இல்லை இப்போ கர்நாடக மாநிலம் புதுசாக உருவாக்கப்பட்ட மாநிலம் இல்லை இதற்கு முன்பு நடந்த கர்நாடக மாநில சட்டமன்ற தேர்தலையும் ரெட்டலையில் அதிமுக போட்டியிடலை அப்போ அதையே நீங்கள் காரணமாக காட்டுறீங்கன்னு ஒரு கேள்வி வரும் அதாவது அன்றைக்கு ரெட்டையில் போட்டியிடாது இன்றைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடாது ஏன் கிடையாது அப்படி ஒன்றும் கிடையாது ரெட்டையிலையே கேட்கலாம் என் ரெட்டையில் கையெழுத்து இருக்கு இது வரும்பொழுது பொதுச்செயலாளருக்கு அந்த பவர் சிஸ்டம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கேட்கலாம் கேட்க
அதுல மாற்றமே கிடையாது கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்பிக்கை கிடைக்கலனாலும் போட்டிடுவாரே கிடைக்கும் அதுதான் உண்மை இது என்ன பொதுச்செயலாளர் தேர்வு நடந்துட்டு அதுதான் பண்ணணும் தேர்தல் ஆணையம் அவங்க செயல்பாட்டை செய்ய செய்துவில்லை என்பதுதான் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு இது நீதிமன்றத்துக்கு போகப்பட்டு இது தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் அதிமுக நடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது கர்நாடகா தான் காமிக்கணும்னா ஏன் இவ்வளவு அவசரப்ப அவங்க காரணம் சொல்லக்கூடாது எங்களுக்கு நான் பேசின வரைக்கும் நான் சேகரிச்ச வரைக்கும் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்க வந்து இது மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு சின்னத்தை கொடுங்க அப்படின்னு ரூல் நம்பர் டென்னில் சிம்பிள் ஒதுக்கிறதுல நீங்கள் வந்து தேர்தல் ஆணையத்தை அணுகியிருக்கணும் ஒரு கட்சி எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி அணுகியிருக்கணும் பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாடு தவிர மற்ற மாநிலங்களில் ரெட்டலங்கிறது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சின்னம் இல்லைங்கிறதுனால தேர்தல் ஆணையத்தை அணுகி இந்த ரூல் நம்பர் டென்னில் வந்து கொடுத்துருந்துருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு கோரிக்கையே அவங்க கொடுக்கல அதுவும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும் அப்படிலாம் அவங்க கொடுக்கல நேரடியாக நீதிமன்றத்தை நாடி இருக்கிறாங்க அதனால் ரெட்டலையை பெறுறதுங்கிறது இவங்களுடைய நோக்கம் கிடையாது எலெக்ஷன் கமிஷன் மூலமாக இதை வந்து உறுதிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு முயற்சியை மேற்கொள்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எடப்பாடி தரப்பு அப்படி ஏதாவது தரப்பே இங்கே இங்கே இப்போ பொதுக்குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொதுச் செயலாளர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு தான் அவர் கையெழுத்திடும் அதிகாரம் அறிகின்றது கையெழுத்திடு அறியாமல் வந்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெட்டலை தான் நீங்கள் வந்து எப்போ கொடுத்தாலும் கட்டாயம் வரும் இது ஏற்றுக்கிறாதப்போ இது நம்ம கிளைம் பண்ணவே முடியாது ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு தான் இதை கிளைம் பண்ணவே போக முடியும் நீங்கள் இப்போ போய் அங்கே தேர்தல் ஆணையத்திலே கொடுத்தா என்னக்கு சொல்லுவாங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் இன்னும் ஒருங்கிணைப்பாளர் இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து மொதல் இந்த மூவ் எடுத்தாதான் தேர்தல் ஆணையம் முதல்ல வந்து எங்களை பொதுச் செயலாளரா நீங்க அங்கீகரிச்சிருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்ததா வரணும் ரெட்டலையே பார்த்தா ஆமா ரெட்டல வரதாஞ்சி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும் நீங்க நீங்க ரெட்டலையே பார்க்கல வேண்டியது இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொழுது பொதுச் செயலாளர் கையெழுத்திடும் அதிகாரம் வந்து விடுவார் அதிகாரம் வந்த பிறகு ரெட்டலில் நிக்கணும் அத பத்தி எடுக்காதன்னு சொல்றாரு இல்ல எலெக்ஷன் கமிஷன் கர்நாடக எலெக்ஷனுக்காக ஒரு முடிவு எடுத்துறாதன்னு சொல்றாரு திருப்ரியன் இதே இதே முடிவு தான் ஈரோடு கிளக்ல சொன்னாங்க நீதிமன்றத்துக்கு இது போன்ற நிறைய வழக்கு இருக்கு இதை ஒரு கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னாங்க கன்சிடர் பண்ணிச்சு பாதிக்கப்பட்டதா நிவாரணம் நிவாரணம் கொடுத்தாங்க தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதை நடைமுறை செயல்படுத்தியது இதெல்லாம் நடந்ததா இல்லையா சரி இப்போ இவ்வளவு முயற்சிகள் இருக்குல்ல அது வந்து ஓபிஎஸ்க்கு முன்னாடி எனக்கு செல்வாக்கு இருக்கு அப்படின்னு திரு இபிஎஸ் நினைக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் பண்றாரா இல்ல திரு அண்ணாமலைக்கு முன்னாடி எனக்கு செல்வாக்கு இருக்கு அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக அவ்வளவும் பண்றாரு அதிமுக ரெண்டும் பண்றாரு அதிமுகவை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக செய்த அதிமுக வேணும் அடகு வைக்க முடியாது அதிமுக ஓபிஎஸ்டேந்தும் பாஜக அதிமுக எத்தனை பல எதிரிகள் இருக்காங்க பல எதிரிகள் இருந்து காப்பாத்துறாரு அதிமுக அடகு வச்சு ஓபிஎஸ்னே வச்சுக்கோங்க அடகு வைக்க போறவர்கிட்ட எப்படி கொடுக்க முடியுமா அதை காப்பாற்ற வேண்டிய பெரும் பொறுப்பில் அண்ணன் எடப்பாடியார் இருக்கிறார் நாலரை வருஷம் ஆட்சியையும் கட்சியையும் காப்பாற்றிய ஒரு பெருமையுடைய நபர் இதை கேட்காம யார் கேட்க முடியும் நினைக்கிறீங்க உரிமை இவருக்கு மட்டும்தான் உண்டு எடப்பாடியாருக்கு மட்டும்தான் இந்த உரிமை ஏன்னா இதற்காக அவ்வளவு பாடுபட்டு இருக்கிறார் கட்சியை ஆட்சியை காப்பாற்ற செயல்படுத்த இன்றைக்கும் திமுகவுக்கு எதிராக முழு நிர்வாக கட்டமைப்பை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதுக்கு நீங்க கர்நாடகா வரைக்கும் போய் சண்டை போடணும்னு அவசியம் இல்லையா நீங்க சீட்டை பயன்படுத்த கூடாதுங்கிறீங்க ஏன் அது ஏன் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு இருக்க ஒரு துருப்பு சீட்டையும் பயன்படுத்துவதான் அரசியல் அரசியல் எந்தெந்த துருப்பு சீட்டு கிடைச்சாலும் பாருங்க ஏன் நீங்க கர்நாடக வரைக்கும் போறீங்கன்னு ஏன் கேட்குறீங்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு போறோம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு ஏங்க நீங்க தமிழ்நாட்டிலே இல்ல ஓபிஎஸ் கர்நாடகா போட்டி போட போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு உங்களுக்கு வேடிக்கை இல்லையா அது இங்க முழு நிர்வாக கட்டமைப்பு பொதுச் செயலாளர் இருக்கவர் இதை கேட்பது இதை ஒரு கேள்வியா நீங்க கேட்பது ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு இல்ல இல்ல என்னன்னா திரு ஓ பி எஸ்க்கு எதிரான செல்வாக்கு நிரூபிக்க மட்டுமான ஒரு சந்தேகத்தோட நான் கேட்கிறேன் அது மட்டும் இல்ல அதிமுகவுக்கு செல்வாக்கு இருக்கின்றது என்பதை நிரூபிப்பிருக்காரு இதே கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு பிளவை அதான் அன்னை பிரியன் கூட பல உண்மையை பேசும்போது இந்த உண்மையை சொல்லிவிட்டாரு அது பிளவு கூட கிடையாதுன்னு சொல்லிவிட்டாரு ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் அது ஒரு பெரிய மேட்ரே கிடையாது மரியாதைக்குரிய தலைவர் அதுல மாற்றமா கிடையாது புழைந்து இறங்கிட்டாங்க களத்துல இபிஎஸ் தரப்பு வேட்பாளரையும் அறிவித்து விட்டார்கள் ரெட்டல கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையும் இருக்கு கிடைக்கலனா கூட போட்டி போடுவதுங்கிறதுல உறுதியா தான் இருக்கிறாங்க நீங்க திரு எடியூரப்பாவை போய் பாத்தீங்க போட்டி போடுவோம் சொன்னீங்க என்ன முன்னெடுப்பு நடந்திருக்கு இது வரைக்கும் புதிய தலைமுறை சுரேஷ் கண்ணன் சூப்பரா சொன்னார் கவனிச்சிங்களா அழகா சொன்னார் அங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் மாறினாதான் இங்க ப
போறாங்க <laughs> 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 ஏமாத்துறதே தொழிலா வச்சிருக்கவங்க அங்க வந்து எதையாவது கொடுத்து மிஸ்லீடு பண்ணி உங்கள்கிட்ட வந்து நாங்க பொதுச்சாலன்னு கோர்ட் சொல்லிட்டு ஏமாத்திருவாங்க அது எங்க அப்பீல் இருக்கு ஒருங்கிணைப்பாளர் டிசைட் பண்ண வேண்டியது சிவில் கோர்ட்ல இருக்கு பெண்டிங் சிவில் டிஸ்பியூட் அதுதான் அமர்வு சொல்லிருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிருக்கு இதையெல்லாம் கருத்துல சொல்லி மொத்தம் பதினெட்டு கேஸ் பெண்டிங் இருக்கு இந்த பதினெட்டு கேஸ் டிசைட் ஆனாதான் நீங்க டிசைட் பண்ண முடியும் சீனர் வந்து அஞ்சு வருஷம் இந்த அஞ்சு வருஷம் எலெக்ஷன் கமிஷன் இபிஎஸ் தரப்பு கிட்ட ஏமாந்துர கூடாதுங்கறதுனால நீங்க அவங்களை உஷார்படுத்துறீங்க ஆமா சொல்லியானில அங்க ஏமாத்துறாங்க சார் ஈஸியா இவங்க நீங்க வேற நீங்க அவங்க வந்த வழியே தான் ஏ ஆரம்பத்துல யார் யார் ஏமாந்தாங்க திருமதி வி கே சசிகலான்ற சின்னம்மா ஏமாந்து அவங்க காலில விழுந்து ஆட்சி அதிகாரத்தை வாங்கி ரோட்ல நிறுத்துறாங்க அண்ணனோட மெர்ஜர் அப்படி பிஜேபி சொல்லிச்சுன்னு சேர்ந்தாங்க ஏமாத்துறாங்க எடப்பாடி வந்து சசிகலாக்கு துரோகம் பண்ணாரு எடப்பாடி ஓபிஎஸ் துரோகம் பண்ணாரு எடப்பாடி தினகரனுக்கு துரோகம் பண்ணாரு எல்லாம் கரெக்டா ஆனா ஏமாறவங்க இருக்கிறவரு ஏமாத்தவங்க இருக்க தான் செய்வாங்க வேட்பாளர்கள் மோதி ஜெயிக்கிறவங்களதான் தொண்டர்கள் மக்கள் ஏத்துப்பாங்க களத்துல அவங்க ஓபிஎஸ் எதிரான செல்வாக்க நிரூபிக்கிறதுக்கு அப்படின்றத அட்டம் எடுக்கிறாங்க உயர் நீதிமன்றம் போறாங்க எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு அவங்க திருப்பி அனுப்புறாங்க அதுக்கு தயாராகிறாங்க இங்க அண்ணாமலை கூட பிரச்சனை இருக்கு அவர் கர்நாடக மாநில இணை பொறுப்பாளராக இருக்கிறாரு அங்க அவங்க டீலிங் பேசுறாங்க அது ஒத்து வரல ஆனா தைரியமா அங்க ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்தி அதுவும் தமிழர்கள் அதிகமா இருக்கிற தொகுதியில நிறுத்தி அங்க குறைந்தபட்ச வெற்றி இல்லை கணிசமான வாக்குகள் பெற முடியுமா அப்படின்றதுலையும் அவங்க இருக்காங்க இந்த 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 முயற்சிகள் தானே பார்க்கப்படும் தொண்டர்களால பார்க்கப்படும் பிஜேபியே எதுக்கிறாங்க அண்ணாமலையே எதுக்கிறாங்க ஓபிஎஸ் தொடர்ந்து எதுக்கிறாங்க அதானே கவனிக்கப்படும் இல்ல இல்ல இப்ப அசம்பிளி போயிட்டு இருக்கு ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் பிகாஸ் எந்த நேரத்திலையும் எங்களுடைய கேண்டிடேட் ரிலீஸ் பண்ண போறாரு ஓபிஎஸ் அது புதிய தலைமுறைக்கு இப்பயே பதிவு பண்றேன் அவர் இன்னும் அசம்பிளி எடுத்து வெளியே வர அசம்பிளி முடிஞ்சிருச்சான்னு தெரியல போயிட்டு இருக்கு நீங்க தான் வேட்பாளரா இல்லையா வேற யாரு இல்ல இல்ல நான் நான் வேட்பாளர் சார் நீங்க கர்நாடகா விட்டு வந்த பின்னாடி தான் இந்த டல் அடிக்க ஆரம்பிச்சது நான் ஒன்னே ஒண்ணு இங்க பதிவு பண்றேன் இப்பதான் ஒரு மிஸ்டர் சேதுராமன் இருந்தார் சொல்லிட்டு வந்தேன் எண்பத்தி மூணுல கேஜிஎஃப் ல தனியா நின்று ஜெயிக்கிறோம் அன்னைக்கு பிஜேபி கர்நாடகாவில பதினெட்டு சீட்டு தான் வருது அப்புறம் எண்பத்தி ஒன்பதுல ஜெயிக்கிறோம் தனியா நிக்கிறோம் தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஜெயிக்கிறோம் ஜெயலலிதாவும் நேரடியாக பிரச்சாரத்துக்கு வந்து காலகட்டம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் நேரடியாக பிரச்சாரத்துக்கு வந்தார் வந்தார் அம்மா எல்லா உதவிகளையும் அமைச்சர்களை அனுப்பி செய்தார் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் போயிடுச்சு ஒரு கட்சி தேய்வதற்கு அதனுடைய தலைமையும் ஒரு காரணமாகத்தான் அமைகிறது இல்ல சிஎம் சிஎம் ஆறுமுகத்தை ஜெயிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்ல ஆனா எம்ஜிஆருடைய எம்ஜிஆருடைய பிரச்சாரம் அந்த அளவுக்கு ஈடு கொடுத்துச்சு அதுக்கு இல்ல ஜெயிச்சிட்டு ஜெயிச்சிட்டு அப்ப எம்எல்ஏ ஜெயிச்சிட்டார் அப்படின்னா சிஎம் ஆறுமுகம் இவங்க ஒரு சுண்டலின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவ்வளவு பெரிய ஆள் நான் குறைப்பு மதிப்பிடவில்லை ஒரு குடியரசு கட்சியினுடைய தலைவர் அவ்வளவு பெரிய ஆளுகிட்ட நீ யாருமே நினைக்கல ஐஏடிங் ஜெயிக்கும்னு தலைவர் வந்தார் பிரச்சாரம் பண்றார் ஒரு ஒரு சாதாரணமான ஒரு சினிமா தேட்டரில் வேலை பார்த்தவர் அறுபது ரூபாய் சம்பளம் மீதி பத்தெல்லாம் கேட்கிறார் நான் மைன்ஸ்ல இருக்கேன் பெம்மல் இருக்கேன்றாங்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் செலக்ட் பண்றார் நிறுத்த வைக்கிறார் திரும்பி வரார் பிரச்சாரம் பண்றார் ஜெயிச்சிட்டார் ஜெயிச்ச பின்னாடி மூணு நாள் நீங்க கார்த்தி சொன்ன மாதிரி வெளியில வர முடியல அடிதான் எல்லா இடத்துலயும் ஒரே ரகடையா போயிட்டு இருக்கு கேஜிஎஃப் 
Then he called Mr. Kundra, former Minister Kundra, good chief minister, uh, security good Soling Lenani, Nera Rama or Jordan, the one Solis on a Taliban. Ago, you put a button the catches are in the Kachunity with the V in the Desi Kachigal or Galatu Javi button. We got a better yard in your Padu cigarette. Here with the Edangal Barri General, I will get Tamil Adil Tavi. Congress Kachiki Tavi. Panatia Mileo, Panatia Mileo, Satamata the Lerkanga. And our Darby Gadipadi, or Kachi, minority. I are a ஒரு கட்சி அவருடைய மக்கள் இருக்க கூடிய கட்சி ஒரு ஸ்டேட்ல அங்க சீட்டு கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு ஒரு எண்ணங்கள் தோன்றிறது இல்லையே வரது இல்லையே எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும் இங்க இருக்க தமிழர்களுக்கும் மத்தவங்களுக்கும் அங்க இருக்க உங்களுக்கு இல்ல பாஜா கார்த்திகே இல்ல டிஎம்கே டிஎம்கே அந்த டிமாண்ட வைக்கவே இல்ல காங்கிரஸ் அதனால அத அத தள்ளி வச்சிரோம் அவங்க அந்த டிமாண்ட வைக்கல இல்ல பாஜா பாஜா கா கிட்ட ஏடிஎம்கே பேச்சுவார்த்தை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் கேட்டும் பாஜா கா கொடுக்கலல भारतीय <laughs> 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 Sir, Hero Allah, how come both the two and Allah are good and a job? I give a cat all with the good opponent, Taliban Opis of a real Arivita and an Arivita. Our real Abde, Tali to the Katasurico, Indikin Alagi, Indikin Alagi, Katasia Kundunde, Pudia than the Sunna Lila candidate was on. Pond a candidate to Kana Bitter. Is that a Wunba another day? I give a other than the delay Panava Ile. And I get in a solo or an ah, you put the Arivik in the candidates on there, here can away Terrell and Indavanga. And the Tudi will select Panirgo, Anganaga Vetti Vera Mirchipo, Yangle the Bakigal decided factor I could go. I'll put the cover in the end and I need a porti por the Kun no come and Ingiadu, Retala Koto, Tiadra Animo, Yadu, Mudivate, Retala and the EPS Kamatum Poeta Gurad and Razalenama. La Unile, Karnataka, Ulamudi, a Selva, and Irubicher, no OPS are put a Selva, and Irubicher, no Rayanama. Yena, no coming. Yena Muppa, the Muppa in the world. In the need and idea of Pine Athil, and I can meet the Vinga, I think the another out of Munich Karagum, Polivaga, Yerichiaga, Migo, Pudinati Potavendum in the Yenodi Yenangal and a Manam Nalagali wound. Agave Adidan Muniriti, Agave, you were Jake, you know, you were Tokuno, you were Adri, you know, Adela Kavali Kartikan, Yena, or Kachi, and the Kalagatilum, again, Ileag and Kavendum in Badan, Talivurum, Amavu, but a Kastangal, Nangal Anubi with the inner girl. Yellami Sadar and Vishing Lagan in Ledu Columbia. And the Mandela Retham Sindhiavana, Canada, Tamil, Galata Lamanich. In a David Ransak, Radit to Kurukapata. I have a pretty lamb under the Kachi, Kapa did it. But a Mani Langali, Samayaga, Kanaga, Panigale Artu, Kanaga, Wooden Purple and the Amakubro. Say, Yedimidurbara, Karnataka Karnataka other of Kikringla, Nanga, wait for our Nurthro, Inglikining, other of Kudungan, Anga, Tamanat Langa, other of Kudukrome. I've been a Nina Kikringla, Kating La, Yena Sonanga. Edura part of the Kate of the Yena Sonanga. Other than a Roman era breaking for Jupudi, the Lemberilla, I met the former Chief Minister, that is a the committee member, Edura. La, the correct, the Padamasi Porto. Yena Ungleka, the promise Panikurangla, Ningelo. Wait, Pada and Nurthinina, Ungulo Nurthang and Nirthi Granga, the Murali and Nirthi Granga, Ungloda, Amicabla, Varamudia, Mopona, the Kena Karnon in any kidding. She said, The problem is two things for indefection. I aid him getting a maritime. Yark, Avanga, Pratana. The Avangudi, Nilipade, Pradom Pandrivanda, and Dipati Pate, Vishpani, and Dipato, a page to Borar, and then a told a thirty to Borar, our Nabiki Kuri were OP sent over. Nala and Nangal or Manadile Wunde, you know, three Tata Solid to Poradi, the Naraki, the Pathan Kaikuta, the Pathamet, the Padipanichami, photo on the chair. 
நம்புறீங்களா <laughs> சார் ஒரு கட்சி ஒரு தேசிய கட்சியாகட்டும் எந்த கட்சியாகட்டும் ஒரு தலைவரை நம்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த தலைவருக்கு விசுவாசத்தினுடைய மறுபக்கமாக இருக்க வேண்டும் அதை செய்து காட்டியவர் ஓ பி எஸ் கொடுத்த முதல்வர் பதவி அம்மாவுக்கு திரும்ப திரும்ப கொடுத்தார் மற்ற கட்சிகளை ஏமாற்றி பழக்கம் இல்லை மோசம் செய்து பழக்கம் இல்லை இதையெல்லாம் இல்லாத ஒரு தலைவரை விசுவாசமா இருக்கிறதுங்கிறது அது அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியுது மோடிக்கும் அமித் அமித்ஷாவுக்கும் நட்டாவுக்கும் ஏன் விசுவாசமா இருக்கணும் ஓபிஎஸ் எதனால விசுவாசமா இருக்கணும் அங்க ஒண்ணு சொல்லிய சார் இல்ல இல்ல நீங்க விசுவாசமா இருக்கிறவங்க நாங்க இப்ப என்ன நாங்க அவங்களுக்கு போய் என்னத்துக்கு விசுவாசமா இருக்கணும் சரியான கேள்விதான் நாங்க ஏன் விசுவாசமா இருக்கணும் அவங்க அவங்க என்ன கூப்பிட்டாங்களா இப்போ இப்ப ஏடிஎம் கேக்கு சீட்டு கொடுத்து அழகு பார்த்திருக்காங்களா நோ நாங்கள் யாருக்கும் அடிமைகள் இல்லை சார் இங்க பதிவு வைக்கிறேன் நாங்கள் யாருக்கும் அடிமைகளும் இல்லை நாங்கள் மரியாதை தானே சார் அன்னைக்கு பிஜேபி சேர்த்து வைக்கலனா நாலு வருஷம் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் இருந்திருக்க முடியாது சார் ஆட்சி அப்பயே போயிருக்குமே தொண்ணூத்தி ஒன்பது இருந்துச்சே பதினெட்டு நான் இருந்த தின என்னுடைய நண்பர்கள் இருந்த பதினெட்டு அப்ப விசுவாசமா சேர்த்தா அப்ப விசுவாசமா தானே இருக்கணும் பாஜகவுக்கு விசுவாசமா தானே இருக்கணும் அதனாலதான் சார் மரியாதை கொடுத்து விசுவாசமா நல்லபடியா பாக்குறோம் ஆனா அரசியல் ரீதியா அவங்க கூட ஓ பி எஸ் பார்த்து இடத்த ஒதுக்கி இருக்கணும் இல்ல கொடுத்துருக்கணும் இல்ல அவங்க அதுல இருந்து தடம் பொருளுகிறார்கள் என்று சொல்லும் போது இங்க தூக்கி இருபது சீட்டை கொடுத்துருமே சார் எவ்வளவு வைத்திருச்சலா இருக்கும் நினைச்சு ரமேஷ் சேதராமன் இங்க பாஜக வளரணும்னு நினைக்குது தமிழ்நாட்டுல வளரணும்னு நினைக்குது ஏடிஎம் கே கூட்டணி வேணும்னு நினைக்குது ஆனா கர்நாடக மாநிலத்துல கூட்டணியில ஒரு சில இடங்களாவது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிற போது ஏன் அந்த மனசு வரல பாஜகவுக்கு இல்ல முத விஷயம் இப்போ இப்ப நடக்கிற விவகாரத்தையும் நம்ம வந்து பாஜகவோட கூட்டணி இருக்கா கூட்டணி முறிந்து விட்டதா ஆஹ் அப்படிங்கலாம் பல பல விஷயங்களை போட்டு குழப்பிக்கிறோம் தலைப்பே அதான் கர்நாடகாவில் வேட்பாளரை கர்நாடகாவில் வேட்பாளரை அறிவித்த இபிஎஸ் இரட்டை இலையை உறுதிப்படுத்தவா பாஜகவுக்கு நெருக்கடி தரவா தலைப்பு விட்டுலாம் நாங்க வெளியில போவே இல்லை தலைப்புக்குதான் பேச அதுதான் அல்ல 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 சொல்றேன் நான் சொல் நான் வந்ததே அதுக்குதான் வந்தேன் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏடிஎம் கே அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த பஞ்சாயத்தே நம்ம பாத்தீங்கன்னா பேசிட்டோம் அப்படின்னு பாக்குறோம் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா இன்னைக்கு அதிமுக எதுக்காக தனித்து போட்டிடுறாங்க ஒண்ணு அங்க இருக்க அங்கீகாரம் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு இது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படின்னு ஒரு அனைத்து இந்திய கட்சி அப்படின்னு பேரடவு இருக்கும் போது அவங்க இன்னொரு மாநிலத்திலையும் பண்ணி தங்களுடைய இரட்டை இலை சின்னத்தை வந்து இது பண்றதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு பல விஷயங்களுக்காக ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு அவங்க வந்து பண்றாங்க ரெண்டாவது விஷயம் இங்க கேட்டப்போ இதே அவையில அதிமுக தரப்பில இருந்து பேசிய போது அவங்க சொன்னது எங்களுடைய இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் அலை எல்லாம் கிடையாது பாஜகவுக்கும் எங்களுக்குமானது வந்து தேர்தலுக்கு தேர்தல் வேறுபடும் ஒரு நட்பு சம்பந்தமான ஒரு கூட்டணி தான் அது தேர்தலுக்கு தேர்தல் வேறுபடும் அப்படின்னு எல்லாம் அந்த நிலையில கர்நாடகாவுக்கு போனா இங்க நீங்க சொல்றீங்க கேட்டா எங்களுக்கும் இதுக்கும் வந்து எங்களுக்கும் அண்ணாமலைக்கும் தான் கிடையாது நேரா டைரக்டா நாங்க டெல்லி கூட இதுல வச்சிருக்கோம் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கோம் எல்லாம் பேசினாங்க தேசிய அளவுல மாநில அளவுல என்ன சொல்றாங்க மாநில அளவுல கூட்டணி என்டிஏன்னு எடுத்தாக்க அது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதோடைய தலைமையில தான் இருக்கும் ஆனா தேசிய அளவுல என்டிஏன்னு எடுத்தாக்க அது பாஜக தலைமையில இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து அசம்பிளி எலெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கும் பாராளுமன்ற தேர்தல் அப்படின்னு ரெண்டுத்தையும் எடுத்தோம்னா ரெண்டுத்துக்குமான இதுல வந்து எல்லாமே வேறி ஆகுதுங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் அது தேர்தலுக்கு தேர்தல் அண்ணன் புகழேந்தி அவர்கள் பேசும்போது பல விஷயங்கள் கடந்த காலங்கள்ல நாங்க வெற்றி பெற்றோம் பாஜக தலைமையிலான கூட்டணியில இடம் கொடுங்க தானே பேசுனாங்க கர்நாடக மாநிலத்துல இல்ல ஆனா நான் என்ன கேக்குறேன் அவங்களோட ஓட் இப்ப இங்க நீங்க வாக்கு சதவீதம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டுட்டு கடந்த தேர்தல்ல நீங்க கொடுத்தீங்க சீட்டு நாங்க ஒதுக்குற இதுதான் கான்ஸ்டிடுவன்சின்னு தானே ஒரு லிஸ்ட கொடுத்தீங்க எல்லாமே கொடுத்தீங்க இங்க இருக்கக்கூடிய தலைமை வேற மாநில தலைமை வேற அங்க இருக்கக்கூடிய மாநில பாஜகவுக்கு நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளை ஜெயிச்சு கொடுத்திருக்கு அதிமுக 
நீங்க <laughs> 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 ஜெயலலிதாத்துல <laughs> 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 சுயேட்சையாக எவ்வளவு பேர் இருந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க நிக்கிற ஒரு ரெண்டு பேரை நம்ம காட்ட முடியுமா ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டிடியூன்சில எவ்வளவு செலவு பண்ண வேண்டி இருக்கும் என்ன இருக்குங்கிறதுல எல்லா கணக்கும் இருக்கு சரி தமிழ்நாட்டுல பாஜக வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்பு இங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பெற்றார்கள் வெற்றிக்குறதுக்கானாபம் இல்ல வெற்றிக்குறாங்க <laughs> 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 மூன்று சதவீதம் தான் இங்க வாக்கு வங்கி இருக்கு பாஜக எண்ணிக்கையே குறைச்சு குடுக்கறாங்க ஏடிஎம்கே எந்த தொகுதிகள்ங்கிறதையும் ஏடிஎம்கே திணிக்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே தீர்மானிக்கும் சக்தியாக ஏடிஎம்கே இருக்கிறது அப்போ கர்நாடக மாநிலத்தில் மட்டும் பாஜக பெருந்தன்மையோடு நடந்துக்கணும் ஏடிஎம்கே சீட்டு கேட்டால் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு என்ன முகாந்திரம் இருக்குன்னு திரு ரமேஷ் சேதுராமன் கேட்டாங்க அண்ணன் ரமேஷ் சேதுராமன் நல்ல ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு அந்த நிலைமையிலே தமிழ்நாட்டில் பேசினா நல்லாயிருக்கும் அந்த சதவீதத்தில் அவங்க பேசினா போதும் நம்ம அந்த சதவீதத்தை தெரிந்து பேசினால் போதும் அப்படி தானே இவ்வளோ நாள் பேசி கொடுக்குறீங்க பேசாதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை வந்தது நாங்கள் எதிர்கட்சி நாங்கள் யார் தெரியுமா நாங்கள்லாம் வந்து இந்த 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 திமுகவுக்கு குடைச்சல் கொடுக்குறது யார் தெரியுமா அப்படி இப்படிலாம் சினிமா பாணி திரைக்கதை வசனம் எழுதி அங்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி எலெக்ஷன் வந்தோடனே மட்டும் அதிமுக தான் இல்லை ஏடி தலான கூட்டணி நாங்கள் வந்து பாஜகவுடைய மாநில தலைமைட்ட பேசுவோம் நாங்கள் டெல்லி தலைமைட்ட தான் பேசுவோம் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் முரண்டு பிடிக்காமல் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அப்படின்னா இன்னைக்கு கர்நாடகாவில் உங்களுக்கு ஒரு சேஃபான பிளேஸை ஏடி பிஜேபி ஒதுக்கி கொடுத்துருக்குமோ ஒரு விஷயத்தை எல்லோருமே தெரியும் இன்னைக்காவது அங்கே மோடி பிரதமர் இல்லை பிஜேபி தலைமை அங்கே மத்திய தலைமை சொல்லாமல் இருந்திருக்காங்களா 
நாங்க ஒரு புதிய புதுமையை தேர்ந்தோம் நாங்க புதுசா ஒரு மூணாவது கூட்டணி மம்தா பானர்ஜியோட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நினைப்பாடி சொல்லியிருக்காரு கூட்டணியை மிக தெளிவா சொல்லிட்டு இருக்கார் நாங்க பிபிஎல் இருக்கோம் ஒரு வார்த்தை கூட எடப்பாடி தமிழ்நாடோ கர்நாடகமும் கேரளாவோ எல்லாம் ஒரே ஸ்டாண்டு தான் அதுல ஒன்னும் மாற்றமே இல்லை நீங்க வந்து இவங்க வாய் பேசி பிரச்சனையை உருவாக்கி செயல்படுத்தும் பொழுது அந்த நேரத்தில் தன் தரத்துக்கு சரியில்லாதவர் என்று சொல்லி விலகிக் கொள்கிறார் நல்லா எடப்பாடி கேட்டீங்கன்னா அவரை பொறிக்கும் தரமான அரசியல் ஒந்த ஒரு இடத்துல கூட கோவை குண்டு வெடிப்பில் நாலு நாள் கழிச்சு அறிக்கை கொடுத்தார் எதிர்கட்சி தலைவர் ஓடி போய் உடனே கொடுக்கல ஏன்னா இது சட்டம் ஒழுங்கு தெரியும் ஆனா இவர் ஓடி போய் அண்ணாமலை கொடுத்தாரு ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணிருந்தா திமுக என்ன கேட்டிருக்கலாம் திமுக உடன்படிக்க வச்சுட்டார் இல்ல திரு அண்ணாமலையோட உரசல் முரண்டு இல்ல கர்நாடகாவில் உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த இந்த பெர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டாங்கல்ல அவங்களும் இல்லாம கேட்கல ஒரு வரலாற்றை வைத்துதான் கேட்டோம் நீங்க வரலாறு இல்லாம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களே இந்த ஆட்சியை புடிச்சிருவோம் சொல்லி திரு ரமேஷ் எதிர்காலத்துல இந்த சவால் சரியா இருக்கு மேம் போல இருக்கே லாஜிக்கா கரெக்டா இருக்கே இல்ல லாஜிக்கா கரெக்ட் தான் இன்னைக்கு பாஜகவோட ஓட்டர் என்னன்னு இருக்குல்ல இவங்க ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் எல்லாம் கடந்த காலம் வச்சிட்டு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க ஐம்பது பர்சன்ட் சொல்லுங்க தெரியாதா வளர்ந்துருச்சு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> ஒண்ணுமே இல்லாத தமிழ்நாட்டுல ஏதோ இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு மேஜிக் பண்ணி ஏதோ பெரிய கட்சி மாதிரி காமிச்சு சேர்ந்துருவாங்க போல இருக்க விஜயகாந்த முதல்வர் சொல்லி நீங்க ஆட்சி அமைச்சாங்க கூட்டணியே கிடையாது ரெட்டன் ஆட்சி அமைச்சோம் அதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இங்க நடக்காது சார் திராவிட கட்சிகள் அதிமுக மேல ஏறிதான் சவாரி செய்யணும் தயவு செய்து மறந்து விடாது திரு பிரியன் ஓ பி எஸ் தரப்பும் இபிஎஸ் தரப்பும் ஒரே குரல்ல பாஜகவை எதிர்க்கிறாங்க 
இப்போ உங்களுக்கான எல்லை செஞ்சுக்கணும்னு அவங்க பேசுகிறதனுடைய வெளிப்பாடாக என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அதாவது பாஜகவை பொறுத்த மட்டும் அது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க அதோட செல்வாக்கு வளர்ந்துருக்கா இல்லையா என்ற விஷயம் இருக்கு இல்லையா நிச்சயமாக அது ஆக்சுவலாக க்ரௌண்ட் லெவலில் வளர்ந்துருக்காங்கிறத விட அதோட நாய்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு சத்தம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு சங்கதி எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்றது வர எலெக்ஷன்ஸ்ல தான் தெரியும் பாஜக இருக்கு அது காரணம் வந்து அதிமுக இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகள் காரணம் அவளால ஆர்கனைசேஷன்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல திமுக வந்து ஒரு கடுமையா எதிர்க்கிறதுல வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல இவர் இப்ப இந்த டிஎம்கே ஃபைல் அது இதுன்னு வெளியிட்டு இருக்காருல்ல அதுல எவ்வளவு தூரம் உண்மை இருக்கு போயிருக்குன்றா அது அடுத்த கட்டம் ஆனா அந்த வெளியீட்டு வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பரபரப்பான ஒரு விஷயம் மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு பேசு பொருளா இருக்கு அது டிஎம்கே அதை கவுண்டர் பண்றது அடுத்த கட்டம் அது அதனால வந்து இந்த இடத்துல வந்து அதிமுகவை பொறுத்த மட்டும் அவங்க பாஜக வளர்ந்துருக்கா இல்லையான்றத ஒரு பக்கம் விட்டுட்டு அவங்க பாஜகவோட கூட்டணி வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் இருக்காங்கன்னு என்னுடைய கருத்து அது வளர்ந்துருக்கோ வேறு விஷயம் பாஜகவும் அவங்களுக்கும் வளர்ந்துருக்கோ இல்லையோ வேறு விஷயம் அவங்களும் ஏடிஎம்கேட தான் இருக்காரு தான் அண்ணாமலை கண்டினியூ ஆர் ஆரா இல்லையான்றதான் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் சார் அண்ணாமலை பேசுகிற பேச்சுக்கள் ஏடிஎம்கே வைத்து பேசுகிற பேச்சுக்கள் எல்லாமே வந்து மேலிடத்தோட பர்மிஷனோட பேசுகிறாரா இல்லையான்றது முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது வந்து அதிமுகவோட கூட்டணி கண்டினியூ ஆகும்போது அண்ணாமலையோட பொசிஷன் கண்டினியூ ஆகுமா தலைவரா அப்படின்றது இன்னொரு விஷயம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் விலை வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் இங்கே விஷயம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை பெரும்பாலும் வந்து சில சமயம் வந்து மேலிடம் சொல்றதை வந்து அண்ணாமலை கேட்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுவார் ஆனால் அண்ணாமலை என்ன பண்ணார் ரொம்ப தூரம் ஓடி போயிட்டார் ரொம்ப தூரம் ஓடி போயிட்டார் இப்போ நாளைக்கு வந்து அண்ணா அதிமுக கூட்டணி வச்சா அவரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நீங்க என்ன ஊழல்லாம் சொல்லிட்டு நீங்க ஊழல் கட்சியோட கூட்டணி வச்சிருக்கீங்க இன்னொரு அவரை பார்த்து கேள்வி கேட்க வேண்டிய அதிமுக பார்த்தும் கேட்பாங்க அப்போ ஆமா அதிமுக கேட்பாங்க அப்போ அவர் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவர் வந்து ஆண்ட கட்சிகளை பத்தி நான் ஊழல் வெளியிடுவேன்னு வேற சொல்லியிருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அது மட்டும் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் என்னை மாற்ற முடிஞ்சா மாத்திக்கோங்க நீங்க போயிட்டு அப்படின்னு அதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் போய் அவர் பேசும்பொழுது அவரை பற்றி நிறையா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து டெல்லிக்கு போயிருக்கிறதா ஒரு தகவல் இருக்கு ஆருத்ரா உட்பட நிறைய விஷயங்கள் போயிருக்கு சொல்றாங்க ஒரு நீக்கிறதுன்னு தலைமை முடிவு பண்ணா அந்த நீக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு பிரேவ் ஃபேஸா ஒரு அனுதாபம் பெறதுக்காக அதில் அவங்க தொண்டர்கள்ட்ட வந்து நான் இதெல்லாம் ஊழல் எழுத்து பேசினேன் என்ன தலைமை நீக்கிடுத்துன்ற மாதிரியான ஒரு அனுதாபம் பெறுவதற்காக இந்த மாதிரிலாம் ஒரு விஷயத்தை வந்து கிரியேட் பண்றாரான்ற ஒரு பேச்சும் வந்து பாஜகவோட மூத்த தலைவர்கள் மத்தியிலேயே இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் அதனால இது வந்து மேலிடத்தோட பர்மிஷனோட தான் வந்து டிஎம் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே ஊழல் வெளியிடுறாரா இல்ல வந்து ஏடிஎம்கே கூட்டணி இருந்தா வந்து தொடர்ந்து அவர் இருப்பாரா இல்ல தொண்டா கண்டினியூ பண்ணுவாரா இப்போ பல விஷயங்கள் அண்ணாமலை வந்து பல கேள்விக்குறிகளை வந்து இங்க எழுப்பியிருக்காரு ஆனா எப்படியும் அதிமுக பாஜக கூட்டணி தொடரும் சிக்கல் தொடரும் அதுல எந்த விதமான சிக்கல் இருக்காது அண்ணாமலை இருப்பாரா இல்லையான்றதா கேள்விக்குறி திரு ரமேஷ் சீதாராமன் சுருக்குமா அதுல கட்சியுடைய தேசிய தலைமை பாஜக தேசிய தலைமை முடிவெடுக்க ஒரு கட்டாயத்துக்கு அண்ணாமலை இங்க வச்சிருக்கணுமா வேண்டாமான்றதுல சமிக்கைகள்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாமே வந்து ஹேஷங்களின் அடிப்படையில் தான் சொல்லப்படுது தவிர அப்படியான ஒரு பார்வை இருக்கு இந்த விவாதத்துல இது இது இல்ல இதுவரைக்கும் இருந்த இதுவரைக்கும் நடந்த விவாதத்துல பார்க்க ஒன்ற இந்த விவாதத்துல பார்த்தனா இபிஎஸ் ஆதரவாளரும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரும் ஒருமித்த குரல்ல பாஜக நோக்கி கேள்விறதுல பாஜகவுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன இங்க அவங்களுடைய வளர்ச்சி எவ்வளவு இருக்குங்கிற இந்த கேள்வியை ரொம்ப அழுத்தமா இந்த முறை பதிவு பண்றாங்களே அவங்களோட கட்சியுடைய பிரச்சனைகளை அவங்க முதல்ல சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுதான் எல்லாரும் விரும்புவது அந்த நிலையில இருக்கும்போது அந்த சொந்த கட்சி விஷயத்த விட்டுட்டு நான் சொன்னேன் முன்னாடி நான் பேசும்போது சொன்னேன் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் விவகாரம் வந்தாலே நான் சொல்லுவேன் அது அவர்கள் உட்கட்சி விவகாரம் அப்படி இருக்கும்போது பாஜக வந்து ஒரு கூட்டணி கட்சியில இந்த கட்சி வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அதிமுக ஏன்னா முக்கியமான ஒரு பெரிய கட்சிங்கும் போது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுங்கிற முறையில ஒரு சஜஷன் கொடுக்கலாமே தவிர அவங்க மூக்க பெருசா நுழைக்க கூடாதுன்னு பாஜகவை எங்க வைக்கணும்ன்றதுல ரெண்டு தரப்பும் ஓபிஎஸ் தரப்பும் யூபிஎஸ் சமீபத்துல ஒரே நிலை வந்திருக்கிற மாதிரி தெரியுது உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுது அப்படி இல்ல 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 அதுதான் முதல்ல அவங்க சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாட்டு எடுக்கிறாங்களா என்னங்கிறது இப்ப தவறு புகழேந்தி அவர்களுடைய நிலைப்பாடு அதே மாதிரி இன்னொரு ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் இருந்த அவருடைய நிலைப்பாட்டு அதே இருக்குமான்னு தெரியாது அதே மாதிரி இபிஎஸ் ஆதரவாளர் திரு சுரேஷ்கண்ணன் அவர்கள் இருக்காங்க அவர் மாதிரி இன்னொரு இபிஎஸ் ஆதரவாளர் வந்தாருன்னா அவருக்கு அந்த
ஆனா ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் என்ன சொல்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எனக்கு வந்து அண்ணாமலை அது கவிழைதான் போகுது சார் பாருங்க வேடிக்கை பாருங்க அப்புறம் அண்ணாமலை எனக்கு ரொம்ப இப்ப நான் ஆதரிச்சு தான் பேசிட்டு இருக்கேன் கொஞ்ச நாளா ஏன்னா யாரு என்ன சொன்னாலும் ஒத்துக்க மாட்டேன் அவருதான் கண்டினியூ ஆகணும் பிஜேபி தலைவரா ஏன் தெரியுங்களா ஊழல வெளியில கொண்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு எடப்பா பழனிசாமி ஊழல் எல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த நாலு வருஷத்துல அடிச்ச கொள்ளை எல்லாம் நான் நிரூபிப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆகவே அதுவும் அண்ணாமலை அத தொடரணும் அது ஊழல்ல இருந்தவங்க எல்லாம் ஜெயிலுக்கு போகணும் அதுக்காக எனக்கு அண்ணாமலை வேணும் மோடியோட நெருக்கமா இருக்கிறோம் அவர் சொல்றாரு அனைத்து விந்தலுக்கும் நன்றி நேர்பட பேப்பர் இருக்கு மக்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும்